அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு கீப் க்ரோயிங் ஸோ ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துட்டு நம்ம குரோமோசோம் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த குரோமோசோம் வந்து ப்ரொகேரியாட்டிக் அண்ட் நியூக்கேரியாட்டிக் ரெண்டு ஆர்கானிசம்ல இருக்கும் ப்ரொகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம் எடுத்துகிட்டோம்னா அதில் ஒரு சிங்கிள் குரோமோசோம் மட்டும்தான் இருக்கும் இதே யூக்கேரியாட்டிக் ஹியூமன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ட்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குங்க ஸோ இது ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் இப்போ நம்ம உள்ளே போகலாம் நார்மலாக ஒரு செல் எடுத்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் வியூ பண்ணும்போது இந்த குரோமோசோம் நமக்கு தெரியாதுங்க ஒரு செல் எப்போ டிவைட் ஆகுதோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செல் டிவிஷன் அப்போ மட்டும்தான் இந்த குரோமோசோமை நம்மளால் பார்க்க முடியும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஹியூமனில் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்குது அதில் டுவெண்ட்டி டூ பேர்ஸை ஆட்டோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆட்டோசோம் அப்படின்னா வெஜிடேட்டிவ் குரோமோசோம் அப்படின்னு அர்த்தவங்க அந்த ரிமைனிங் ஒன் பார்த்திங்கன்னா அது செக்ஸ் குரோமோசோம் அதை வந்து ஆலோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரிமைனிங் ஒரு குரோமோசோம் இருக்குல்ல அதுதான் நம்ம செக்ஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுது நம்ம மேலா இல்லை ஃபீமேலா அப்படின்னு டிட்டர்மைன் பண்ணக்கூடிய குரோமோசோம் தான் அது இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்லேயும் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்களா நம்ம டிஎன்ஏ நம்ம டிஎன்ஏ வந்து நல்ல காயில் பண்ணப்பட்டு ஒரு ஹிஸ்டோன் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோட்டீனால் காயில் ஆகிருக்கும் அது ஒரு ஆக்டோமர் ப்ரோட்டீன் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரோட்டீன் அதை பற்றி தனியாகவே நம்ம வீடியோ போடுறேன் ஸோ அந்த ப்ரோட்டீனால் நம்ம டிஎன்ஏ நல்லா சுற்றி இருக்குங்க காயில் பண்ணப்பட்டு உள்ளே இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்கள் இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் டிஎன்ஏ வந்து ஒரு த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது அதை ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் வந்து நல்லா காயில் பண்ணியிருக்கு ஹிஸ்டோனுங்கிறது ஒரு பேசிக்கான ப்ரோட்டீன் இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இருக்கும் நமக்கு தெரியும் டிஎன்ஏ நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும் நல்ல டைட்டாக டிஎன்ஏ வந்து அந்த ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் கூட காயில் ஆகியிருக்கும் இந்த டிஎன்ஏ ப்ளஸ் இந்த ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் இந்த ஜாயினை தான் குரோமாட்டின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ குரோமோசோமில் குரோமாட்டின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ ப்ளஸ் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் இதாங்க குரோமோசோமோட ஸ்ட்ரக்சர் மேலே உள்ளாமல் பிஆம்னு சொல்லுவாங்க பிஆம்னா அது ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் வேர்ட் ஸோ இது வந்து ஷார்ட் ஆம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கீழே உள்ளாமல் க்யூ ஆம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சென்ட்ரான போர்ஷனை சென்ட்ரோமியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு அந்த எண்ட் போர்ஷனை டீலோமியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு குரோமோசோமோட எண்டு பொசிஷனை எப்போதும் டீலோமியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் மேலே என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் குரோமேட்டிக்ஸ் குரோமேட்டிக்ஸ்ங்கிறது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் டிஎன்ஏ ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன் இது ரெண்டையும் சேர்ந்தது தான் நம்ம குரோமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது டிஎன்ஏ ப்ளஸ் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன் அதுக்கடுத்தது சென்டர் ஆஃப் த ரீஜியனை வந்து சென்ட்ரோம் இயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சென்ட்ரோம் இயர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்ங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம செல் டிவிஷன் அப்போ மட்டும் தான் பார்க்க முடியும்னு ஸோ அப்போவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த குரோமோசோம் செல் டிவிஷன் அப்போ தான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு ஒரு செல் ரெண்டு செல்லாக டிவைட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி குரோமோசோம் டிவைட் ஆகணும் அப்படி குரோமோசோம் டிவைட் ஆகி ரெண்டு சிஸ்டர் குரோமேட்டிக்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணும் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோட்டீன் தான் கைனட்டோகோர் இது சென்ட்ரோம் இயர் பொசிஷன் இருக்கும் சென்ட்ரோமியர்னா சென்ட்ரல் ரீஜியன் ஆஃப் த குரோமோசோம் ஸோ இப்போ அதை சுற்றி என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோடியூல்ஸ் அதை வந்து ஸ்பிண்டில் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கு மைக்ரோடியூல்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு குரோமாட்டிக்ஸும் புல் பண்ணுறதுக்காண்டி ஒரு ரெண்டு சிஸ்டர் குரோமாட்டிக்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அதை தனித்தனியாக பிரித்து எடுக்கிறதுக்காண்டி இந்த ஸ்பிண்டில்ஸ் இருக்கும் மைக்ரோ ஸ்பிண்டில்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இது மூலியமாக ரெண்டு குரோமாட்டிக்ஸாக செப்பரேட் ஆகிடுங்க இந்த குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்கள் பி ஆம் கியூ ஆம் ரெண்டுமே ஈக்குவல் லென்த்தில் இருக்குது கிட்டத்தட்ட இந்த குரோமோசோம் ஒரு எக் ஷேப்பில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் சென்ட்ரோமியர் சென்ட்ரல் பொசிஷனில் இருக்குது ரெண்டு ஆமும் ஈக்குவலாக இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம ஹியூமனில் உள்ள ஹியூமன் குரோமோசோம் ஒன் அண்டு த்ரீ இந்த ரெண்டு குரோமோசோமே இதே மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து மெட்டா சென்ட்ரிக் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த குரோமோசோமாக பாருங்கள் பி ஆம் கியூ ஆம் ரெண்டுமே அன்ஈக்குவலாக இருக்குது அதாவது பி ஆம் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்குது கியூ ஆம் கொஞ்சம் லார்ஜாக இருக்குது சென்ட்ரோமியரும் சென்டர் பொசிஷன்லேருந்து கொஞ்சம் மேலே வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் இதே மாதிரி இருக்கிற குரோமோசோமை சப்மெட்டா சென்ட்ரிக் குரோமோசோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹியூமன் குரோமோசோமில் ஃபோர் அண்டு டுவெல் ரெண்டுமே சப்மெட்டா குரோமோசோங்க ஹியூமன் குரோமோசோமில் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ